ஹாய் கார்த்தி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ கர்னல் வந்து மெயின் யார் ப்ரோ என்ன படம் கர்டன் கர்டன் கர்டன்ல மெயின் சூரி தான் சூரி தான் ஹீரோ ஓ ஓகே ஓகே அதான் கேட்டேன் என்ன நீங்க அது வேற அது வேற அவங்க ரிசர்ச் பண்ணலையா அவங்க அதான் கேக்குறோம் மூணு பேர் இருக்குது பட் மெயின் வந்து நீங்க சூரிய மட்டும் தான் எல்லாருமே போடுறாங்க அதான் கேக்குறேன் ப்ரோ அவர் தான் ஹீரோ அந்த படத்துல நான் அதான் உங்களுக்கு டேக் பண்ணி போட்டிருந்தேன் ப்ரோ நீங்க அதை விட கண்டுக்கல அதான் கேட்டேன் அப்ப மெயின் சூரி தான் அம்மா அவர்தான் படம் நல்லா இருக்கா ப்ரோ நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க நீங்க சொன்னீங்க யாரோ உங்க ஃப்ரெண்ட் பார்த்தாங்க அப்படிட்டு அம்மா படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஓகே ஓகே நீங்க பாத்துட்டீங்களா நான் பார்க்கல இன்னும் பட் நம்மள பா நீங்க சொன்னாலே ஓரளவுக்கு நம்மள நான் நினைக்கிறீங்க இல்ல சூரிய இல்ல சூரிய இல்ல சூரிய அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்க இல்ல அந்த படம் பார்த்தோம்னா கண்ணாடி ப்ரோ விடுதலை நல்லா பண்றாரு ப்ரோ அவ்வளவு இல்ல விடுதலை வர நல்லா தான் பண்றாரு ப்ரோ அதோட அதோட இதுல வந்து சூரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ இந்த விடுதலை விஜயகாந்த் எடுத்து பாருங்க விடுதலை ஷூட்டிங் ப்ரோ நம்ம ஊர்ல தான் ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்கு பக்கத்துல அம்மா விஜய் சேதுபதி நடிச்சது தெங்காசி மா தெங்காசியில தான் நடந்துட்டு இருக்கு பாண்டு தெங்காசியில தான் ஒரு डिस्ट्रिक्ट இந்த தெங்காசி डिस्ट्रिक्टல பக்கத்துல நடந்துட்டு இருக்குது போன வாரம் எல்லாம் ஃபுல்லாவே டீம் எல்லாமே அங்க தான் இருந்தாங்க அப்பள ப்ரோ ஆமா 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 ஆமா
ஒரு டூ பர்சன்ட் இருக்கலாம் யாரும் நீ அதுக்காண்டி சிவகார்த்தி டம்மியா நினைக்கலாமா சொல்லு இல்ல விஜயகாந்த் டம்மியா நினைக்கலாமா யாரும் நினைக்கலாம் சொல்லு சும்மா தேவையில்லாம பேசக்கூடாது அப்புறம் வந்துட்டு வந்துட்டு யாரு கெஸ்ட் ஹோல் பண்ணாலும் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா வந்து என்ன ஆகுது சொல்லு விக்ரம் படத்தை எங்கேயே கொண்டு போய் நின்றுச்சு சூரியோட கிளைமேக்ஸ் தான் வந்து எங்கேயே கொண்டு போய் நின்றுச்சு படத்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா சொல்லு அவர் கெஸ்ட் ஹோல் தான் எல்லாருமே பேசினாங்க அந்த படத்துல அது நீ மட்டும் இல்லைன்னு மட்டும் நீ சொல்லு நிரூபிச்சு காமிக்க போகலாம் நடக்கலாம்ரூபுதான்ிக்காகுமா கிளிக் ஆகாது ஒண்ணுமே <laughs> நடக்க <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 யாருமே கிடையாது <laughs> ஒரு <laughs> 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 தேவைப்படும் <laughs> தேவையாச்சு <laughs> 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 ப்ரோ 
ஏதாவது கொஞ்சமாக தெரியுமா ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ படத்தை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் சம் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது சஸ்பென்ஸ் என்ன <laughs> சொல்லுங்க <laughs> ஒரு ஜெகன்மோகன் கட்சி ஒரு எம்எல்ஏ ஒருத்தனை நம்ம ஓட்டு போடுறாரு அப்படி அடிக்கிறாரு அப்படியே வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ப்ரோ சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வந்து பேக் தான் அடிக்காது ஹலோ அப்படின்னாலும் அந்த தொகுதியில் என்ன நினைச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தேன் அதுவும் ஓகே கரெக்ட் தான் ஆனால் இந்த எலெக்ஷன் எடுக்கிற உண்மையிலே அந்த எம்எல்ஏக்கு தைரியம் தான் ப்ரோ நீ ஓட்டு போடு இல்லை ஆனால் அடிச்சுட்டா போடாது தெரியுது <laughs> 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 எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதாங்க நீங்க ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து டீசெண்டா இல்ல ப்ரோ நான் அத சொல்ல வரல ப்ரோ இன்னைக்கு நம்ம அது சொல்ல ஒரு அடிச்சிருந்தா என்ன இருக்கும் ப்ரோ சொல்லுங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல நான் அத சொல்ல வரேன் வேற ஒண்ணு இல்ல ரோமியோ படம் பார்த்தேன் பார்த்திருக்கேன் செவன் ஓகே இருக்குங்க படம் இந்த படத்துல எப்படிங்க அன்பே சிவத்தோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு சொன்னது சொல்லிட்டு <laughs> 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 bro ne savak sangar pesrenu kekkarenu ipo in case unmeyile lock up jail lock up death nadandhadena enna bro onnu nadakadhenga oru varam pesuvinga adukapra maathiruvinga adha eh avo avolo orthala kedeenga inga summa inga kaavu pottirukku கிடைச்சது ஒரு ஒரு வருஷம் அதை வச்சு பேசுறாங்க ஆ ப்ரோ ஸ்டார் கலெக்ஷன் எல்லாம் வந்துருக்கு 
பெரிய <laughs> படம் <laughs> <laughs> முடிவுக்கு <laughs> 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 நடக்கல <laughs> 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 அந்த வேட்டனுக்கு இந்த டேட் வந்து சூப்பரா இருக்கும் நல்லா டேட்டா இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்து நிற்கும் ப்ரோ இந்த ரெண்டு படத்துக்கு அப்புறம் லைக்கா படம் எடுக்குமா அப்புறம் லைக்கை விட அதே விஜய் பையன் படம் என்ன படம் ஆச்சு சரி சஞ்சய் ப்ரோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்சல் ஸ்டேஜ் இருக்குங்க நடக்குமா நடக்காதா கதையெல்லாம் முடிச்சு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் பாக்கல <laughs> 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 ரோமியா செகண்ட் ஹாஃப் பாத்துறேன் செகண்ட் ஹாஃப் எப்படி இருக்கும் ரோமியா ஓ நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் அது சின்ன சின்ன டிஸ்ட் இருக்கு நல்லா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அரசியாகி பாட்டு பார்க்க மாட்டானா பாத்துறானானே போகும் انا நல்லா இருக்கு கடைசில சேர்ந்துரும் பேஞ்சி ஓகே செட் பாப் ஆன் செகண்ட் ஹாஃப் பெரிய <laughs> விஷயம் <laughs> <laughs> போட்டுதான்ப <laughs> டைரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் படமா bro தெரியே ஃபர்ஸ்ட் படமா இருக்கும் அப்படி தான் இருந்து படம்
என்னங்க இருக்கு அந்த படத்துல முக்க படங்க அது இன்ட்ரோலே போறேன்னு கார்த்தி ப்ரோனி செகண்ட் ஆஃப் பாருங்க நம்பிக்க <laughs> வராது <laughs> ஒரு சில படம் வந்து அது ஒர்க் ஆயிடும் அவர் பண்ணி அதை ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சரி ஓகே நம்ம நல்லதானம் பண்றோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் அது தப்பான தாட்டு தான் தேவையில்லாத வேலை அது பண்ணக்கூடாது முடிஞ்சு <laughs> 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 ஏழு <laughs> 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 கார்த்தி பிரோ எனக்கு ஒரு டவுட் நேற்று ஸ்பேஸ் கேட்டுட்டு இருந்தேன் கார்த்தி ப்ரோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி தம்பின்னு ஒருத்தர் வந்து பேசினார்ல லைக் அவர் பேசுறது ரொம்ப ஒரு ஹிப்போக்ரஸியா இருக்கு பிரதர் ஸோ அது என்ன அந்த மைண்ட் செட்டே கொஞ்சம் தப்பா தெரியுது அது அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி தானா அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாரும் <laughs> மண்டைகளுங்களா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
ரொபி வந்து அஜித் பண்ணலாம் அது ஓகே ப்ரோ ஆனா ஒரு ஒரு இதோட பேசாண்டமா சொல்ல ப்ரோ ஓட்டு போட்டா கூட பரவாயில்ல நம்மளுக்கே அங்க பஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது தெரியும் <laughs> நீ இந்த லைசனுக்கே ஓட்டு போட வர்றாரா அடுத்த லைசனுக்கு எப்படா போட வர்றோம்னு நம்ம கேட்கமா மாட்டமா சொல்லுங்க ஏ அடுத்த சீன் வந்து வந்த என்னவோ நான் அடுத்த லைசன் பஸ் கேக்குறேன் இல்ல bro நான் என்ன சொல்றேன் இந்த பஸ் இல்லம்மா அடுத்து டயர் கரண்ட் ஓடிருச்சுமா bro அந்த மாதிரி சொல்ல வரும் ஏதாவது நீ யார் பேசுற நம்ம கேட்க மாட்டீங்களா புதுக்கோட்டை பிலிம்ஸ் சொல்லுங்க வீட்டுல யாரும் சும்மா இது ஸ்டார் படம் எப்படி போது இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா சூப்பர்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஓகே ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் அந்த படம் அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே ப்ரோ அதான் கேட்டேன் ஓகே ப்ரோ थैंक यू வரவே <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 அவங்க ஒரு கற்பனை அந்த படத்தை எடுத்தாங்க அவங்க வந்து அந்த படம் வந்து ஹிந்தில பெரிய ஹிட் பிளாக் போஸ்டர் பெரிய பிளாக் போஸ்டர் அந்த அந்த வருஷத்துல அந்த படத்தை வந்து பெருசா கொண்டாடினாங்க அது ரீமேக் வாங்கி இவங்க எடுத்தாங்க இவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா தமிழ்நாடு ரீமேக் பண்ணும்போது இது பெருசா ரீச் ஆகும்னு நினைச்சாங்க யாரும் மதிக்கல யாரும் வாங்கல ஹிந்தில வந்து கதை தாங்க அது ஆயுஷ்மான் குரனவா யாரு எடுத்து <laughs> 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 எல்லா ஓடிட்டலயே அந்த படத்து வந்துருச்சு இதுல என்னன்னா தெலுங்கு மலையாள வெண்டலி ஃப்ளாப் ஒரு படத்து வாங்குவாங்க அப்படிங்க கேட்டீங்க தெலுங்கு மலையாள வெண்டலி ஃப்ளாப் ரெண்டு படமே ஃப்ளாப் தெலுங்கு மலையாள வெண்டலி ஃப்ளாப் மலையாளத்லயும் ஃப்ளாப் இன்னோ இன்னொருங்க ஓடிடி இப்படி படத்து வாங்குவாங்க அப்படினா நெட்ஃபிக்ஸ்ல அந்த இதுன்னு இருக்கு 
ஹிந்தி அதே கான்ட்ராக்ட் தான் அவன்ட்ட இருக்கு ஓகே ஹாட் ஸ்டார் வந்து வாங்கிட்டாங்க மலையாள மலையாளத்தை வாங்கிட்டாங்க தெலுங்கு படத்தை வந்து அமேசான் வாங்கிட்டாங்களா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இப்ப திருப்ப போய் நெட்ஃபிக்ஸ் வாங்க மாட்டான் இந்த படத்தை தமிழ்ல ஏன்னா அவன் நான் ஆல்ரெடி அந்த வச்சிருக்கானே இதே கதை தான் இதே படம் தான் வச்சிருக்கான்ல அவன் வாங்க மாட்டான் ஹாட் ஸ்டாரு அதான் மலையாளத்துல பிருத்திவிராஜ் இதோட பெரிய ஹீரோ பிருத்திவிராஜ் பிரசாந்தோட பெரிய ஹீரோ பிருத்திவிராஜ் அவர் ஒரு நினைச்சு வச்சிருக்கான் அந்த கண்ட அதான் அந்த கண்ணட்ட வச்சிருக்கான் அவன் வாங்க மாட்டான் சிரஞ்சீவி <laughs> 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 கரடி காரி துப்படும் மூமெண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க சல்மான் கிட்ட கூட்டம் வந்து படம் நல்லா தாங்க படம் மொக்க இல்ல படம் மொக்க உட்கார முடியலங்க ஏங்க ஸ்வாக் எல்லாம் சூப்பரா தானங்க இருந்துச்சு ஸ்வாக் சிரஞ்சீவிங்க சிரஞ்சீவிங்கற ஒரு ஆக்டர் இருக்கு அவங்க வந்து வேற லெவல்ல ஆக்டர் இருக்கு அந்த தெலுங்குல வந்து நம்ம இந்த ரஜினி எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி அவங்க அந்த மசாலா எனக்கு புரியுது ஆனா அந்த வில்லன் எல்லாம் சூப்பரா தான் அந்த சிரிப்பார் ஒன்னா <laughs> 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 எனக்கும் புரியல <laughs> 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 தெலுங்குல ஓடும் ப்ரோ ஹிந்தில வந்து அதே எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓடும் சொல்ல முடியாது சமீபத்தில் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் 
சோசியல் மீடியா மட்டும் தான் அந்த சோசியல் மீடியாலையும் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் தாங்க சோசியல் மீடியாவுமே ரொம்ப கம்மி தான் அதுலேயும் அதுலேயுமே இருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆளுங்க தான் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ்லாம் வந்து சும்மா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளோதான் வரவும் பார்க்குறவங்க ஒரே ஊரில் திரும்ப திரும்ப கண்காட்சி போடுவான் அதே ராட்டானம் இருக்கும் அதே அப்பளம் இருக்கும் அதே மிளகா பிச்சு இருக்கும் திரும்ப திரும்ப போட்டுருப்பான் வருஷ வருஷம் கூட்டு வரும் அப்படி தான் அந்த மாதிரி தான் அரண்மனை அந்த மாதிரி தான் காமிச்சினான் அது ஏன் ஏன் இவனுங்களுக்கு ஏ என்ன அப்பளம் போன போன வருஷம் ஒன்றா தின்ன இதே தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் டேய் அவன் அடுத்த வருஷமும் அதை தான்டா சொல்லுவான் அதை தாண்டி திம்மாங்க அடி கூட்டம் வருண்டா அப்படின்றது இவனுக்கு புரியாது சோசியல் மீடியாவில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆளுங்க வந்து அதை அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கான ஆனிஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் எங்க இட்லி தோசைக்கு தாங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட் அதிகம் நீங்க என்ன கூ கூனாலும் சரி நீங்க இது சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தி இது சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தி அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டா இதாகும் ப்ரோட்டீன் அதிகம் கொலஸ்ட்ரால் கம்மி இதெல்லாம் எந்த உருட்டு உருட்டுனாலும் காலையில போனா இட்லி இருக்கான்னு கேட்பான் இட்லி விற்கிற கடை தான் இட்லி வச்சிருக்க கடை தோசை வச்சிருக்க கடை தான் சேல்ஸ் ஆகும் இன்னைக்கும் சாம்பார் சட்னி தான் சேல்ஸ் ஆகும் கமர்ஷியல் சினிமா மட்டும் தாங்க எப்பயும் ஒர்க் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து அப்ப வரும் போகும் இதோ ஒண்ணு ரெண்டு போறோம் மற்றபடி எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய இம்பாக்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாது அதை வச்சுட்டு நான் இன்டலெக்சுவல் அப்படின்னு பேசலாம் நம்ம விமர்சனம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே தவிர பட் ஆடியன்ஸ் பாத்துருவாங்க அந்த படத்தை படமே ஒரு பயங்கர மொக்குங்க அது பயங்கர மொக்க இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி படங்க அடுத்தவனை வந்துட்டு இல்ல உள்ள உட்காந்துட்டு இல்ல மூணு மணி நேரம் இப்ப காற்றம்பாரு நம்ம காற்றம்பாரு படம் நீ பாத்துட்டு தானே வெளில போக போற அப்படின்ற மாதிரி காட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு வெறியில அதே மாதிரி காம்டி வந்து அவருக்கு விவேக் செட்டான மாதிரி இந்த பேர் செட் ஆகும் போது விவேக் வடிவேல் கரெக்டா அறிபடுறது எங்க விவேக் காம்டி செலர் முக்கியறாங்க அதாவது அதாவது ஹீரோயின் பிரியா பாலனி சங்கர் இருக்கும் வெங்கட்ராமனனா அவர் யாரு அந்த ஒரு இருபரே பிக் பாஸ்ல கூட வந்தார்ல அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு பையன் தான் விசாலம் ரெண்டு பேத்துக்கு பிறந்த பையன் தான் விசாலம் அதோடு பிரியா பாலனி சங்கர் அந்த விடுங்க பிரியா பவனி சங்கருக்கும் வெங்கட்ராமனுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த குழந்தை தான் விசால் அப்படின்னு காட்டுவாங்கல்ல ஒரு சீன் அது சொல்லும் போதே அது சிரிச்சிருக்க மாட்டாங்களா ஏச்சு யாருக்கும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நீங்க கதை அதுதானே படத்துல அம்மா எப்படி சூப்பரா இருக்கும்ல வெங்கட்ராமன் <laughs> 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 ஃப்ளாஷ்பேக்லேயே அம்மா அங்கே வந்தானே வெங்கட்ராமன் வெங்கட்ராமனா வெங்கட்ராமனா அவர் தான் அப்பா ரெண்டு பேரும் செக்க செவேன்னு இருப்பாங்க அவங்க பிறந்த குழந்தை விசால் நல்லா கரு இருக்குறேன்னு நிறைய படத்துல வருவாரு சாரி சாரி கணேஷ் வெங்கட்ராமன் கணேஷ் வெங்கட்ராமன் அவருக்கு எனக்கும் புரியல அவரு நல்லா தான் இருக்கு கொஞ்சம் 
இல்லைங்க அது அது என்னன்னா அடைஞ்சு வந்து ஏமாத்திர வேலை எப்பயுமே பாக்குறது ஆக்சுவலா முன்னாடியில அது பண்ண மாட்டாரு இப்ப இந்த ஆடியன்ஸ் ஏமாத்திர வேலை பாக்குறது சிங்கிள் ஷாட்ல ஒரு ஃபைட் எடுத்திருக்கேன் சார் முட்டிச்சி அவர் பேண்டேஜ் எல்லாம் ஒட்டி ஹீரோ வந்து பாத்தீங்களா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து வண்டி ஓட்டி அதுக்கப்புறம் <laughs> இவர் நினைச்சுக்கிறது யாருங்க கேட்டா யாருங்க கேட்டா உங்கள்ட்ட சிங்கிள் ஷர்ட் எடுங்கன்னு யாரு கேட்டா நீ நூறு ஷர்ட் எடுக்கிற நீ நல்ல இடத்துக்கு விடு மொக்கையா ஒரு சீன் எடுக்கிறதுக்கு சிங்கிள் ஷர்ட் எடுத்தேன்னு பேசுறது என்ன இருக்கு அதுவுமே இருக்கும் அங்க இருக்கும் ஆனா இந்த படமே ஒரு லூசுத்தனமா இருக்குங்க ஒரு ஒரு லேண்ட வச்சு ஒரு பிரச்சனைங்க சிம்பிளா சொல்லணும் ஒரே அந்த படம் லீஸ் ஆயிடுச்சு தேட்டர்ல ஓடலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால கதை சொல்லலாம் பார்க்காதான் கூட ஒரு லேண்ட பிரச்சனை அவர்தான் ஹீரோனோட ஃபேமிலியில வந்து இவர் பெரிய ரவுடி இவர் ரவுடி வேலூர்ல வேலூர்ல இவர் ஒரு ரவுடி எம்எல்ஏ சப்போர்ட்ல இருக்க ஒரு ரவுடி ஹீரோயின் வந்து வேற ஊர்ல இருந்து படிக்க வருவாங்க அவங்கள வந்து திடீர்னு பார்த்தோன்னே இவருக்கு வந்து பிடிச்சி போயிடும் ஆனால் கிடையாது இவர் ஹீரோனை பார்த்தோம் பிடிச்சிடும் ஹீரோனை வெட்டுறதுக்கு ஒரு குரூப் வரும் இவர் சண்டை போடுவார் தடுப்பார் ஏய் என்னடா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இவ்வளோ தடுக்கிறது இவ்வளோ காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் ஆள் நினச்சிங்களா நான் இருக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுவார் அப்புறம் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் இன்டர்வல் தான் சொல்லுவாங்க ஹீரோட அம்மா வந்து இவங்க மலையே இருக்காங்க அந்த பாசத்துல வந்து இவர் வந்து இந்த ஹீரோன் ப்ரொடக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு கட்டுவாங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன ஏன் இந்த ஹீரோனை வந்து கொள்ளுறதுக்கு ஒரு குரூப் வருது அப்படின்னா ஹீரோன் வந்து ஒரு லேண்ட் வச்சிருப்பாங்க பூர்வீக நிலம் ஆந்திரா பார்டர்ல பார்டர்ல அந்த பார்டர்ல வந்து ஒரு லேண்ட் வச்சிருப்பாங்க அந்த லேண்ட்ல வந்து ஒரு காலேஜ் கட்டிடுவாங்க வில்லனோட ஆளுங்க சர்வே பண்ணும்போது தப்பா சர்வே பண்ணி கட்டிடுவானுங்க காலேஜ் எங்கேயும் கிரவுண்டை வந்து அங்கேயும் கட்டி விட்டுருவாங்க தப்பா இவங்களோட லேண்ட்ல கட்டிடுவாங்க பூர்வீக லேண்ட்ல அதனால திரும்ப வந்து இவங்க கேட்பாங்க காசு கொடுக்குறேன் கொடுத்துருங்க இல்லை இல்லை எங்கள் பூர்வீக லேண்டு அதெல்லாம் தரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வரும் உடனே இந்த ஹீரோனை கொள்றதுக்கும் அந்த குடும்பம் தள்ளிக்கிறதுக்கும் வில்லன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஹீரோனே சொல்லிடும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஹீரோயினை வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் ஹீரோனை கொள்றதுக்கு எல்லாரும் வருவாங்க அப்படின்னா இவர் சொல்லுவாங்க இப்ப ஹீரோனுக்கு என்ன பிரச்சனை ஹீரோன் ஏன் இந்த மாதிரி கொலை பண்றதுக்கு இருந்தா ஆளுங்க சுத்திட்டே இருக்காங்க ஸ்கெட்ச் போடுறானுங்க கொலை பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே அந்த மாதிரி லேண்ட் ஒன்று இருக்கா அவங்களுக்கு அந்த லேண்ட்ல வந்து ஒரு காலேஜ் கட்டிட்டாரா ஒரு மினிஸ்டர் அந்த லேண்டை வந்து தப்பா சர்வே பண்ணி உங்க லேண்ட்ல ஒரு காலேஜ் கட்டிட்டாரா அந்த லேண்டை கேட்கறாரு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் சொல்லி விஷால் சொல்லுவாரு ஐயோ அது எப்படி கொடுக்க முடியும் எங்க பொருள் லேண்டு எங்க தாத்தா பாட்டி வாழ்ந்தது அவங்க சமாதியில அங்க தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அப்போ கொடுக்காதீங்க பாரு இவரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோவுக்கும் இங்க இருக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு லோக்கல் ரோடிக்கும் ஆந்திராவில் இருக்க ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் ரோடிக்கும் ஒரு சண்டை இதுதான் செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா 
இதுக்குள்ளே என்னென்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஏதோ ஒரு கதையை கொண்டு வந்துடுவானுங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் ஹீரோட அம்மா யார் தெரியுமா அவங்களையும் இவங்க தான் அவங்க யார் தெரியுமா இவங்க பகைத்தறியில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து இந்த வில்லனால் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டவங்க என்னன்னத்தையோ கதை சொல்லுவாங்க ஒய்ஜி மகேந்தெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து எதுனத்தையோ கதை விட்டு 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 பண்ணுங்க ஐயர் விஷாலில் கடைசியாக ஐயருன்றவானுங்க பாருங்க ஐயோ நானும் <laughs> 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 கருப்பு அதுவும் கருப்பு ரவுடி வெள்ளையா இருக்கான் பொண்டடி வெள்ளையா இருக்க கருகிருக்கிறன்னு ஒரு குழந்தை ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வந்து வில்லன் டார்ச்சர் தாங்க முடியாம ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க சரி அந்த லேண்ட் தான் குடுத்து தொலைஞ்சிருவாங்க அப்போ உடனே விசாரம் எனது குடுக்கறதா லேண்டை குடுக்கறதா அப்ப நான் தோத்துட்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம தோக்க கூடாது நம்ம தோக்கவே கூடாதுன்னு ஏண்டா இரநூறு பேத்த கொலை பண்ணிட்ட ஒரு நூறு பேத்த கை கால விட்டுட்ட இந்த குடும்பத்தையும் காலி பண்ணிட்ட இருந்தாலும் நீ தோக்க கூடாது இந்த லேண்டை கொடுக்க கூடாது இது அந்த ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் லேண்டுக்கு ஒரு இரநூறு பேர்த்த கொலை பண்ணி இதெல்லாம் பஞ்சாயத்து பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி அதையுமே நம்ம நடக்கும் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் ஒரு சீன வைப்பானுங்க பாருங்க அது போகும் சரி என்ன தான் பண்ணலாம்னா இந்த லேண்டை சும்மா கொடுத்துரு கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படி ஏன்டா இதை தான் அவன் கேட்டான் வாய்ப்பிருக்கான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆவேசம் என்ன கதை ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சாதாரண கதைங்க செகண்ட் ஹாஃபில் கதையும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பகத் வாசல்னு ஒருத்தர் நடிக்கல அப்படின்னா அந்த படம் எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது ஆனால் அதுக்கு சீன் பண்ணி ஹோல் பண்ணி ஒரு ஒரு சீனும் பண்ணி அப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க கார்த்திக் ப்ரோ இந்த ஹரியோட இன்டர்வியூஸ் பாத்துருக்கேன் ஹரியோட இன்டர்வியூஸும் சரி சுந்தர்சியோட இன்டர்வியூஸும் சரி சுந்தர்சி சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவார்னா நான் ரிவ்யூஸ் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் எனக்கே ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் அந்த மாத்திக்குவேன் சொல்லுவாரு ஆனா ஹரி என்ன சொல்லுவார்னா நான் எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூஸ் கேட்பேன் நிறைய பேர்ட்ட போய் கேட்பேன் என்னென்ன தப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த சிங்கம் ஒன்ல வந்து விவேக்கோட காமெடிஸ் வந்து சிங்கம் ஒன்ல வந்து பண்ணாரு <laughs> 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 அந்த கிரிஞ்சி காமெடி எடுக்காதீங்க ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் காமெடி எடுக்காதீங்கன்றத சொல்லி 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 எல்லாம் டயர்ட் ஆகி சரி எடுத்து தொலை பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி இவனையில் முயற்சி டயர்ட் ஆனங்க நீ அப்படி தான் எடுக்க போகிற காமெடியா இது ஒரு காமெடின்னு சொல்ல தான் போகிறேன் சரி எடுத்து தொலை அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டானுங்க ஆனால் இன்னும் அந்த பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் இல்ல அதான் ப்ரோ இந்த அதே கேவலமான காமெடி தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன பண்ண முடியும் அதான் ப்ரோ ஒரு சில चेंजेस பண்றாரு பட் ஆனா அவருக்கு புரிய மாட்டேங்குது எதனால வந்து படம் ஃப்ளாப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் ரொம்ப அவுட் டு டேட் அதை மாத்தாம புரிய மாட்டேன்னா இல்லைங்க ஏங்க ஒரு மனுஷனுக்கு புரியாமல் இருக்குமான்னு இவ்வளோ விமர்சனம் வந்துச்சு இவ்வளோ பேர் விமர்சனம் பண்ணிட்டாங்க புரியாமல் இருக்குமா விஜய் அவர் இன்டர்வியூ சொல்கிறவங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்களா அவர் போய் போவாரம்மா ஒரு ஊருக்கு போகிறோமா உட்காந்து வீட்டு திண்ணையில் இருக்கிறவங்க கூட கேட்பாங்களாம்மா என்ன பாசிட்டிவ் மைனஸ்ன்னு அவ்வளோதான் அவர் இன்டர்வியூ பாருங்களேன் என்னன்னா இந்த படத்தை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க ஏழு ஃபைட் இருக்குது அஞ்சு ஃபைட் இருக்குது சிங்கிள் ஷாட் இதே தான் சொல்லுவார் 
அதுதான் ரபிட் சார் அது வந்து ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பெருசா யோசிக்காம இந்த விஷயத்துல இது தப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் மாத்திக்கிறாரு அதனாலதான் பிரச்சனையே இருக்குன்ற இல்லைங்க குழந்தை இல்ல இல்லைங்க விஷாலோட அப்பா அம்மா யாரு கணேஷ் வெங்கட்ராமனும் பிரியாமணி சங்கர்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா எவனும் மறு சொல்லி இருக்க மாட்டானா இல்லைங்க தப் இல்ல சார் எப்படி சார் கணேஷ் வெங்கட்ராமன் பல பலன் இருக்காரு மூணு மூணு பிரியவாணி சங்கர் மூணு மூணு இருக்காங்க விஷால் பிறந்தாருன்னு சொன்னா எப்படி சார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எவன் நம்ப சார் அப்படின்னு ஆஹ் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க இவர் வேலராமோ வேலராம ஊர்த்திக்கு பிறந்தாருன்னு சொன்னா கூட யார் நம்புவாங்க சார் இது நம்ப மாட்டாங்க சார் சொன்ன யாரா சொல்லிருப்பாங்களா இல்லையா கண்டிப்பா சொல்லிருப்பாங்க நம்ம ஏன் அர்த்தவங்க அர்த்தவங்க சொல்றத காதலே கேட்கறது கிடையாதுங்க ஏன்னா அவ்வளவு ஈகோ மண்டை ஃபுல்லா ஈகோ அதெல்லாம் ஏறி எவன் சொல்றத நான் கேட்க மாட்டேன் நான் சொல் நான் எடுக்கிறதான் படம் ஏன் நான் பத்து படம் எடுக்கலையா எட்டு கொடுக்கலையா நானும் அந்த காலத்துல சாமி எடுத்தவன் தெரியும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஈகோ அதனாலதான் அப்படின்னு அப்படி இருக்காங்க நான் <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 கடைசி ஒரு டைலாக் வரும் தெரியுமா இல்ல ப்ரோ இந்த கதையை கேட்டதுக்கே தவ சுத்துது எப்படி ப்ரோ பாத்தீங்க மனுஷன் புலம்பி இந்த அளவுக்கு புலம்பி நினைதான் கேக்குற கத்திங் ப்ரோ பூபடி பாண்டியன் டைரக்டர் அடுத்து படம்லாம் பண்ண மாட்டாரா அது தெரியல ப்ரோ யாரோ சான்ஸ் கொடுத்தாதான் நடக்கும் பட் இப்ப கமர்ஷியல் டைரக்டருக்கெல்லாம் பெரிய வேல்யூ இல்லை அதுக்கப்புறம் ஏன் ப்ரோ சான்ஸே தரையாரும் அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்தாருங்க குருவி ரெண்டு படம் தான் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறமா சான்ஸே கிடைக்கலாம் கேட்டேன் மேபி ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அதிகமா எடுத்து விட்டுறாருன்னு சொல்லிட்டு அதனால கூப்பிடலையா இருக்கலாம்ரோடா <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ எது தெரியலையே ட்ரெய்லர் நாளைக்கு வருதுல்ல நாளைக்கு வருதா நாளான்னைக்கு வருதா பாத்துருவோம் ட்ரெய்லர் பார்த்தா ஐடியா வரும் மகாராஜா எப்ப ரிலீஸ் ஆகும் டீசர் கூட இன்னும் இருக்காங்க ஜூலை டீசரா சட்லிஸ்ட் இல்ல நீங்க பாத்துறீங்களா ப்ரோ படம் சொல்லிருக்கீங்க நான் பாத்துக்கேன் ஏங்க நான் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து கதையில இருந்து அவர் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்தாருங்க கதை ஒரு படத்து பத்திரம் கிட்ட இருக்கு கதை ஒரு பத்திரம் கிட்ட இருக்கு மாட்டிக்கிட்டார் <laughs> 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 இவர் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் யார் சொன்னா ஏன் அந்த மாதிரி படம் எடுத்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு கோடி பத்து கோடி சம்பாதிச்சு போயிட்டாங்க 
எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இருக்கு <laughs> மருமங்களே <laughs> 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 அவர் லவ் பண்ண மாட்டாரு அவர் கோப்பிட நான் உன் அம்மா மாதிரி பாக்குறேன் நீ லவ் பண்றியா அப்படின்னு கோவப்படுவாரு அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அவனே இல்ல எங்க அம்மாவும் நீ ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க நான் உன் அம்மா மாதிரி தான் பார்த்தேன் நீ ஒரு கதிர்வாரு அவங்களோட ஒரு யூரி லவ் பண்ணா அந்த பொண்ணு கதிரும் யாருக்கு தெரியும் அப்ப அவங்க இவருக்கு தங்கச்சி அவங்க விளக்க சொல்லுங்க யாரோ ஒருத்தர் அந்த அந்த ஊர்ல அதே ஊர்ல பக்கத்துல தான் இருப்பான் அந்த பிரியா பானிசங்கர் அவங்க அம்மா இருக்காங்களே விஷாலோட அம்மாவோ கேரக்டர் இருக்குல்ல அவங்க வீடும் பக்கத்துல தான் இருக்கும் பிரியா பானிசங்கர் இப்ப கரண்ட்ல ஹீரோனா இருக்காங்களே அந்த வீடும் பக்கத்துல தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு போய்தான் பாப்பாரு இது வந்து ஈஸ்ட் எக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் டூக்கு ஏதோ அதுலதான் எதுனால இந்த மாதிரி என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> 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 தம்பி <laughs> 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 நாளைக்கு 
விஷயோட சித்தப்பா கழுத்திருக்கிறது <laughs> அரசியல் பண்றாரு உண்மைதான் <laughs> 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 உண்மையில <laughs> 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 ரைவேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெளில அனௌன்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக ஒரு ப்ரெஸ் நோட் ரிலீஸ் ரெடி பண்ணி டைப் பண்ணி அழகாக அதெல்லாம் பண்ணி ரெண்டு பேர்த்துக்கு அமுச்சு நானும் போடுறேன் பத்து மணிக்கு நீயும் போட்டு பத்து மணிக்கு அப்படி போடுறவங்களோ இந்த மூவி ப்ரோமோ மாதிரி அந்த மாதிரி தானே அந்த மாதிரி இந்த ட்ரைலர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கல்ல ஆறு மணிக்கு தனுஷ் ரிலீஸ் பண்ணுவார் எதிர்பார்க்கவே <laughs> எதிர்பார்க்க <laughs> 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 ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் யூடியூப் காரங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஒரு வேட்டர் இருக்கு பைல் வான கையில பிடிக்க முடியாது பைல் வான நம்ம ஒன்னு ஒளை பேச்ச எல்லாருக்கும் நான் ப்ரோ சொன்ன கரெக்ட்டா தான் ப்ரோ பைல் வான தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வாடி ஜீவி பிரகாஷ் வந்து இந்த படத்துல அப்படி நடிச்சாரு அந்த நடிகை வீடியோ ரெடி ஆகி கொண்டாந்துக்கு அந்த பைல் வான கூட பொளந்துட்டு இருந்தாங்க போன வாரம் அவங்க ஏதோ ஷக்கீலா வந்து பைல்வான புடிச்சு அவர் கேள்வி கேக்குற மாதிரி இவங்க பதிலுக்கு ஏதோ கேட்டு அந்த வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் நினைச்சிருந்தேன் ஆல்ரெடி கொஷின்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஒரு சில விஷயம் எல்லாம் வந்து இவங்க வாய் விடுறாங்க ஏதாச்சும் பொலிட்டிஷியன்ஸ் அதை வச்சு ட்ரோல் மெட்டீரியல் போடுறாங்க அது நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டியா இல்ல எப்படி போகுது இல்ல பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து ஏதாவது இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பொலிட்டிஷியன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவாங்க அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு தப்பா ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க அது வந்து பயங்கர ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆயிரும் அது வந்து ட்ரெண
அது நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டியாக பண்றதா இல்ல அந்த டைம்ல கேட்பங்கள क्वेश्चन அது ரெண்டு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்ப क्वेश्चनனா क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் டே கொடுத்துற மாட்டாங்க அப்பறம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்ப கேக்குறது ரேண்டமா பேசுறது தான் சில இடங்கள்ல வந்து ரொம்ப பிஸ்டா அப்பனா கட் பண்ண சொல்வாங்க எடிட் பண்ண சொல்வாங்க அத அவங்க பண்ணி விட்டுறாங்க தேவலாத வார்த்தை ஏதாவது சொல்ல கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க கட் பண்ணிடுவாங்க மீதில உங்களுக்கே தெரியாது எது ட்ரெண்ட் ஆகும் எது ட்ரோல் ஆகும்னா தெரியாது ஓகே கார்த்தி அந்த திருப்பதி பர்தர் சன்னைக்கு வந்து உத்தம வில்லன் இதப்ப என்ன சொல்றது மாதிரி அதெல்லாம் கம்மெல்லாம் பண்ண மாட்டாருமே பட் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பிரெஸ் மீட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண மாதமும் அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு ரெடி பண்றதாகவும் இதெல்லாம் சொல்றாங்க அதே பேச்சுல பண்ணதா சொன்னாங்க பட் அது எப்படின்னு தெரியல அவங்க கேக்குறாங்க அவர்கிட்ட அது எப்படி இப்போ இருக்கிற முப்பது கோடியில எப்படி படம் பண்ண முடியும் அது ஒரு டை அது பண்ண முடியாது இல்ல அது எப்படி பண்ண முடியும் ப்ராக்டிகலா பண்ண முடியாது இல்ல வாய்ப்பு <laughs> பட் ஆனா இதே மாதிரி தானே மைக்கிள் ராய் பண் கேட்டப்ப பட் ஆனா அப்ப அது இன்னும் முடிக்கலாங்கிறாங்க அது எப்படி அப்ப வந்து இந்த சினிமால இருந்து இனிமே இந்த கொஞ்சம் இந்த பவரா இருக்கிறவங்களால தான் பேசுவாங்க அது மாதிரியா அப்படி சினிமால இல்ல வாழ்க்கையிலேயே பவரா இருக்கவங்க என்னாலும் பண்ண முடியும் ஒன்னும் முடியல தானே இல்ல இவங்க கேக்குறாங்க அது அது முடிச்சிருவாங்க அந்த பிரச்சனையும் முடிச்சிருவாங்க பட் இதே வந்து சிம்பம் வந்து ஒரு ஒரு கவினாவோ இல்ல ஒரு புது அப்கமிங் ஹீரோவா இருந்ததுன்னா அவரை பிடிச்சி நோண்டிருப்பாங்க ரொம்ப அவரு பேக்கப்ல யாரும் இல்ல பண்ணிருப்பாங்க ராஜ்கமல் இருக்கு கமல்ஹாசன் இருக்காரு சிம்பு சிம்பும் நீ பெருசா வளர்ந்துட்டாரு கட்டுப்படுத்த முடியாது யாரையும் அது மாதிரிலாம் கார்த்திக் <laughs> 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 இப்போ இந்த மாஸ் கிளாஸ் டிகிரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணி முடித்தேன் இப்போதைக்கு பிளான் என்னென்னா போட்டதை எடுக்கணும் எடுத்துட்டா பெட்டர் இல்லையா ஸோ இங்கே சும்மா வாலண்டியர் சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே வேலை தேட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ லைக் அதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் டைம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் கொடுத்துட்டா என் ஃபேமிலிக்கு நான் திரும்ப கொடுத்துடலாம் ஒரு டென்ஷன் இருக்காது இல்லை சென்னையை வந்து திரும்ப சம்பாதிச்சிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க பட் இங்கே இருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சம்பாதிக்கலாம்ல அதனால ஒரு வேலை தேடணும் தான் பிளான் இப்போ கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கு எக்கானமி ஜாப் மார்க்கெட் பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க அவங்க கூட சேர்ந்து நானும் வேலை தேட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு ரிக்ரெட் அங்க இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு தான் இங்க வந்தோம் இல்லையா சோ அப்ப இந்த ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் கொஞ்சம் பதட்டமா தான் இருக்கும் என்ன பண்றது கிடைக்காட்டி அப்படின்ற மாதிரி யோசனை எல்லாம் இருக்கும் பட் அதை பத்தி பெருசா எல்லாம் யோசிக்கிறது இருக்கும் ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் சரி அப்போ ஸ்பேஸ் ஞாபகம் வந்து ஆனா டூ இயர்ஸ் உண்மையிலேயே இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேனியன் மாதிரி இருந்திருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஐ ஆப் இப்ப எலெக்ஷன் வர போகுது இல்லங்க ஆம் ப்ரோ அந்த நவம்பர் டிசம்பர் அந்த இயர் எண்ட்ல வந்து வரும் அதனாலயே சில எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரொம்ப நல்லா செய்பாரு நமக்கு அந்த இது இங்க இருக்கற அந்த நம்ம ஊர் அரசியல் எனக்கு பெருசா தெரியாது இங்க யார் ஜெய் பண்றதுல எனக்கு தெரியல யார் ஜெயிச்சால நமக்கு இங்க இருக்கற அந்த படிக்க வந்தவங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குலாம் ஏதாவது அதனால ஹெல்ப் இருந்தா ஓகே அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு பைடனா ட்ரம்ப் ஆப் எல்லாம் தெரியல யூடியூப்ல பாத்தோம் அப்பப்ப ட்ரம்ப் மேல ஏதாவது கேஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அவர் இங்க ஒரு தக் லைஃப் மாதிரி சுத்திட்டு இருப்பாரு இங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் நடக்கும் ப்ரோ எனக்கு இங்க இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியாதனால எனக்கு புரியாது எங்க காலேஜ் குள்ளாமே நடந்திருக்கு கிரீன் டி இஸ்ரேல் ரிலேட்டடா ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கும் இந்த ட்ரம்ப் பைடன் ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கும் அப்பதான் போயிட்டு இருந்தது ப்ரோ இங்க பைடன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அந்த எல்ஜிபிடி கேனதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க உண்மையா 
இங்க இப்ப பாஸ்டன்லாம் இப்போ அதாவது இப்ப இந்த எல்ஜிபிடி கியூ அதை பத்தி எல்லாம் சென்சிட்டிவ் டாபிக் தான் பட் இங்க வந்து அது ரொம்ப சகஜமாவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாஸ்டன்ல அது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இது ரொம்ப அதுக்கு ஆப்போசிட்லாம் பண்றது இல்ல ரொம்ப அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாரு ரொம்ப அதனாலதான் ரொம்ப இதாயிடுச்சு ட்ரம்பே பேசிட்டா ரீசெண்டா ஆமா அல்ல அதான் சில பேர் இப்போ அதாவது வந்து இப்ப இத வந்து ஃபார் ஸ்ட்ராங்கா சப்போர்ட் பண்றவங்க இருப்பாங்க அகேன்ஸ் பண்றது இருப்பாங்க இல்ல அந்த ரெண்டு பேர் செக்ஷனையும் வந்து அகேன்ஸ்டா இருக்கிறவங்களை வந்து ஒருத்தர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும்னு பாப்பாங்க அதை வச்சு எண்ட் ஆஃப் த்ரீ இது ஒரு பெரிய இது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு பட் நமக்கு அதை பத்தி தெரியல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம் தெரியல இந்தியா எல்லாம் அதை நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா பட் இங்க வந்து எங்க காலேஜ் கேம்பஸ்ல எல்லாத்துலயுமே சகஜமா இருக்கும் அந்த அவங்களுக்கான சப்போர்ட் வந்து அத கமெண்ட்ஸ் இல்லை நமக்கு பட் ஜஸ்ட் சொல்றேன் எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு பைத்திக்காரனும் ஒரு கிருக்கனும் ஒரு லூசும் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்து எப்படி இருக்குமோ அதான் கூறுதே வரல என்ன எடுத்திருக்கானுங்க என்ன கலையரசன் அது ரஞ்சித் ப்ரொடக்ஷன் தான் நினைக்கிறேன் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் தான் யா யாழி அவங்க ஃபிலிம் எடுத்தது அது என்ன படம்னே தெரியாது படம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஓகே குழந்தைகளோட <laughs> 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 நினைக்கிறேன் அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் <laughs> 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 படம் <laughs> 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 அதான் 
வரும் <laughs> 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 மலையாளத்துலாம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த படத்தை தான் சொல்றேன் வித்தியாசமா திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு வர வர இல்ல இல்ல என்னன்னா நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீன் ஒவ்வொரு நானே நானே ஒரு பைத்தியம் எனக்கே அந்த படம் பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஆமா ஆமா அப்படிதான் அப்படிதான் நீங்க சொன்னீங்க சில பைத்தியக்காரங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி படம் பிடிச்சுன்னு அந்த பைத்தியக்காரங்களே நான் கேட்டேன் சேர்ந்து எடுத்த மாதிரி திட்டினாரு வேற யாரையும் சொல்லு அப்புறம் பிரேமலு பார்த்தோம் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி அது ஏதோ டூ கே கிட்ஸுக்கு என்னத்துக்காக பிடிச்சதுன்னு தெரில நமக்கு சுத்தமா விட்டுல எனக்குமே அது பெருசா ஒண்ணு பிரேமலு பார்த்த ஒரு எஃபெக்ட் இல்ல ஆனா இது மஞ்சள் பாய்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்ப ஆரோக்கியமா அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு மற்றபடி அவங்க சொல்லி இந்த பெருசா ஓடின படம் எதுவுமே ஒண்ணு பெருசா தெரியல ஆபகம் ஓசிலும் ஒரு படம் இருந்துச்சுக்கணும் பார்த்து கடைசியில் நான் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு என்னடா கடைசியில் மம்டியை கூப்பிட்டு வந்து என்னென்னமோ சொல்கிறேன் எங்களுக்கு ரொம்ப மாதிரியே இருந்துச்சு கார்த்திக் ப்ரோ இப்போது நீங்கள் நிறைய படத்துக்கு ஸ்டோரி கேட்டிருப்பீங்க அதில் ஏதாச்சும் கேட்டு உங்களுக்கு ஸ்டோரி பிடிச்சி பட் படம் வந்து நீங்கள் ஓடுன்னு எதிர்பார்த்து ஓடாமல் இருந்த படம் தான் இருக்கு இல்லைங்க நிறைய படம் கேட்டதில்லை கேட்டோம்னா மொத்தத்துக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பது கேட்டிருப்பேன் அவ்வளோதான் அது அதில் ஒரு நாலஞ்சு தான் வந்திருக்குமே ரிலீஸ் ஆகி இல்ல எப்படின்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து கேட்டிருப்பீங்க அது வந்து உங்களுக்கு படம் ஓடிடும் எதிர்பார்த்திருப்பீங்க பட் ஃபிளாப் ஆயிருக்கும் இல்லடா ஓடாதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்தா கதைக்கு ஆரம்பிச்சதே ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு நாற்பது கதை ஐம்பது கதை இருக்கும் மொத்தத்துக்கு அதுல ஒரு மூணு நாலு படம் தான் எடுத்திருப்பாங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல நமக்கு அது கிடையாது ப்ரோ நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல இந்த டூ ஜியோட வாய்ஸும் டார்கெட்டோட வாய்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ அப்படியா அவர் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க இல்ல வாய்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மாடுலேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கும் बिकॉज மாடுலேஷன் எதுனாலனா மாடுலேஷன் எதுனா ரெண்டு பேரும் ஒரே பக்கத்து பக்கத்து ஊர்காரங்க அவர் திருப்பூர் அவர் பாம்பூர் சோ அது மாடுலேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வாய்ஸ் வந்து இல்ல கொஞ்சம் சிமிலர் தான் புரிஞ்சவங்க தயவு செஞ்சு அலோவ் பண்ணுங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் எப்படிதான் அந்த படம் என்னன்னு 
மேபி நம்ம பார்த்து புரியாத மண்டை உடைச்சவங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை விடுங்க ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் சில விஷயங்கள ஃப்ரீயா விட்டுருங்க வாழ்க்கையில இல்ல மடக்கி புடிச்சு கேள்வி கேட்ட அந்த வீடியோ எல்லாம் வந்தது இது என்ன நீங்களே சொல்லுங்க வேற யாருக்குமே புரியாதுன்ட்டு அவரை வச்சு செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க தியேட்டர் வாசல்லையே எதுவுமே <laughs> 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 சில பேர் ஃபயர் தான் விடுவாங்க இது இப்படி அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேசுவாங்க நமக்கே புரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க லென்தா பேசுனா பட் அதுக்கான ரிட்டாலியேஷன் நான் பெருசா பார்த்ததே இல்லை ஆனா ஹரி படம் என்ன மாதிரி கமர்ஷியல் படம்னா டக்குன்னு கழி ஊத்திடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பண்றது இல்லை ஆனா ப்ரோ நட்சத்திரம் நகர் பத்தி ரோஸ்ட் ஏதாவது சொன்னீங்களா எப்பயாச்சு பேசல இல்ல அந்த படம் ஒண்ணு ரோஸ்ட் ஏதாவது பண்ற மாதிரி அது யூஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இருக்கீங்க அந்த படத்துல அத போல பிடிக்கல அவ்வளவுதான் பட் சண்டை நடந்துருக்கு bro இன்னும் முன்னாடி நான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்லாம் கூட போட்டு வச்சிருக்கேன் சாம் பால் நோத்ர வந்து பேசுவாரு அன்னைக்கு பிரசாந்த் bro நீங்க எல்லாம் பயங்கர கடுப்பாயி அன்னைக்கு அப்புறம் போய் இதல வேற மாதிரி போகுது ஸ்பேஸ் னு சொல்லி அந்த கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படியே கலவரம் நடந்துருக்கு ரஞ்சித் ஃபேன்ஸ் விஷஸ் நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ்ல ஒரு கைலா என்ன சொல்ல முடியும் இல்ல அவரு ரஞ்சித் எடுத்ததுலயே இந்த மெண்டாஸ் இந்த சர்பேட்டா ஒவ்வொரு சூப்பரா இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு தான் மெண்டாஸோட சர்பேட்டா பாம்பு புடிச்சது நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு அதுல ட்ரெஸ் அது இல்ல நல்லா இருந்துச்சு படம் கார்த்திக் ப்ரோ உங்கள்ட்ட ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இப்போ எனக்கு <laughs> 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 துப்பாக்கி <laughs> 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 தாண்டி வந்து அவரோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த படத்துல வந்து கண் கலக்கின மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்றது அந்த இதுல சொல்லுவாங்களே இது நடந்து நாலு வருஷம் ஆச்சு இந்த இதுல வந்து நாலு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இருக்கு இந்த சில்லற காசு அப்படியே கொடுக்க சொன்னாங்கன்னா அப்படியே எந்திரிக்க முடியாம எந்திரிச்சு விடுவாரு இந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரிலாம் விஜய் நடிச்சதே கிடையாது இது வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நடிச்சதுல இதுக்கப்புறமும் நடிச்சதுல 
அதுதான் விஜயோட பெஸ்ட் சூர்யா அஜித் ப்ரோ அஜித் வரலாறு இருக்கு விசுவாசம் இருக்கு ஒரு விசுவாசம் கிளைமேக்ஸ் அது இருக்கு மங்காத்தா மங்காத்தா வந்து ஒரு மங்காத்தாக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நெகட்டிவ் ரோல் எல்லாம் வந்து சகஜமா எல்லாம் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மங்காத்தா தான் அதுக்கப்புறம் தானே வந்து மங்காத்தா தான் ஒரு ஹீரோ நெகட்டிவா நடிக்கலாம் ஹீரோ தம் அடிக்கலாம் ஹீரோ வந்து ஹீரோனை வந்து ஏமாத்தலாம் அவங்க வந்து இது பண்ணலாம் ஹீரோ வந்து தண்ணிடிக்கலாம் ஹீரோ வந்து ஒரு கால்களோட இருக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கொண்டு வந்தது மங்கத்தா தான் ஸோ அப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் செட் இருப்பதாவது படத்த <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 அவங்க சூப்பரா பர்ஃபார்மர் ப்ரோ பட் இந்த படத்துல ஏன் அப்படி கூப்பிட்டு வச்சு கேவலப்படுத்தின மாதிரி இருக்கு ரெண்டு பேரையும் சரி அவனு சூரியாவும் சாய் பண்ணி வீட்டுக்குள்ள சண்டை போட்டு பாருங்க அப்பயே எல்லாரும் ஃபேன்ஸுக்கே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க எல்லாரும்ன்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருந்தோம் ஷாக்ல கேட்ட ஜீனி செல்வர கொண்டுவாங்க தேவையில்லாமட்டு <laughs> 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 புரியல <laughs> 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 
ஆனா இப்ப கடைசியா ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது ஓகேவா இருந்துச்சு எனக்கு மறுபடியும் இவங்க சொல்ற அளவுக்கு ஆஹா ஓகேங்கிற மாதிரி இல்லை டீசெண்டா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ஆஹா ஓகெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது டீசெண்டா ஓகே தியாகராஜன் குமாரராஜா அவங்கள மாதிரி அதே மாதிரி படம் நல்லா தான் எடுப்பாங்க பட் ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி அவங்க படம் எடுத்தாலும் அவங்களால இந்த லார்ஜர் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் எப்பவுமே அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா படம் ஹிட்டாவே இருந்தா கூட இல்ல ப்ரோ அந்த இதை வச்சு சொல்றேன் இப்போ இப்போ என்ன சொல்றது இப்போ செவஞ்சி ரீமோ கார்னி வந்து அப்ப எப்படி ஓடிச்சுன்னு தெரியல இப்ப ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அப்ப பார்த்து கொண்டாடி இருக்குங்க செவஞ்சில அப்படி நீங்க படம் எடுத்தா பிரச்சனையே கிடையாது நான் வந்து இன்டலக்சுவல் நான் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய அறிவாளி ஜீனியஸ் நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன் நீங்க அறிவு இருக்கவங்கலாம் வந்து பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா அறிவு இருக்கவங்க இல்லையே இங்க இப்ப ஓ நான் சினிமா வந்து என்டர்டைன்மெண்டா பாக்குறேன் என்னையே இவ்வளவு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அவ்வளவுதான் அது வேற பார்த்தா ஒண்ணு புகழணும் அது வேற பார்த்துட்டு ஒண்ணு புகழணும் இல்லைன்னா நீ ஒரு விளக்கம் கொடுப்ப அதையும் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் நீ ஒரு நாலு பக்கம் அறிக்கை விடுவேன் அதையும் படிக்கணும் படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐயோ இதெல்லாம் தெரியாம இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன் தலைவா இதெல்லாம் படிக்காம பார்த்துட்டு இருந்தேன் தலைவா இப்ப திரும்ப பாக்குறேன் தலைவா அப்படின்னு போகணும் எதுக்கு அதுவே முக்க படம் தாங்க சூப்பர் டெலிக்ஸ் அதுவுமே டைட்டில் கார்டில் போயிருமில்ல நீங்களா <laughs> 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 பேசணும் <laughs> 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 இப்ப இருந்து வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இப்ப நடராஜன் நீங்க ஃபன் பண்ணா நடராஜனே ஒரு பிளேலிஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த மாதிரி கீ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல ஃபியூச்சர்ல லெஜெண்ட் ஃபேன் வரலாம் இல்ல அந்த ஜூன் போர்த் அன்னைக்கு சண்டை நடக்கலாம் அத மாதிரி அத மாதிரி வேணா போட்டு வச்சுப்பாங்க பூவன் ஜூன் போர்த் அன்னைக்கு சண்டை இல்ல ப்ரோ சம்பவம் பிரளயம் அதுக்கு தான் ப்ரோ வெயிட் பண்றேன் ஆக்சுவலா அப்ப எல்லாரும் வரணும் அப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் பட் கார்த்தி ப்ரோ பக்கெட் லிஸ்ட் படி இப்போ அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வேலை வாங்கிடுவேன் நம்புறேன் ப்ரோ பட் அப்படி வேலை வாங்கிட்டேன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் அவங்களை இங்க யூஎஸ் உங்களை கூப்பிட்டு வந்து நீங்க நீங்க பிரச்சனை சொல்றேன் இங்க வாங்க ஒரு வருஷம் இல்ல இல்ல அதுக்குள்ள வாங்கிடுவேன் நான் மேக்சிமம் சொல்றேன் இப்போ வந்து இப்போ உங்களோட அந்த தேவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய இங்க பண்ணலாம் இந்த லெட்டர் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் காலேஜுக்கு அப்படி இப்படி பண்ணி ஓட்டிட்டு தான் வச்சுக்கோங்களேன் அன்எம்ப்ளாய்டா நீங்க ஒரு வருஷம் இருக்கலாம் சேஃபா அப்படி சொல்ல வரேன் இந்த விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் ப்ரோ நான் எப்போ விசால இருக்கேன் அப்படி அதுக்குள்ள வாங்கிறேன் அடுத்த ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்குள்ளேயே டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப என்னோட அதிகபட்ச வேலையே டெய்லி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ற
அதனால கிடைச்சிருச்சுன்னா சொல்றேன் நீங்க இங்க வாங்க நம்ம இங்க ஊர் சுத்தலாம் அவ்வளவுதான் Thanks, Ayyapan. Thank you, Karthik Pro. Thank you for the speaker. Okay. Okay, so many. Bro, Karthik, you can see the anime in the anime. What, bro? The anime is not the anime. It's a bomb, bro. Huh? Animation? Yeah, I'm going to pop it. Yeah. I'm going to be a fan of ICG. I'm going to be a fan of ICG. I'm not going to be a fan of ICG. ஜப்பான் <laughs> 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 நீங்க சொல்றது ஜப்பான்னு தான் எல்லாத்தி பாப்பே நீ என்னைய ஏதாவது ஒரு கதை கேளுங்க என்கிட்ட கேளுங்க சொல்றேன் நீங்க ஜாக்கி சரே பாப்பாரு இல்ல ஸ்பைடர்மேன் அட்ரஸ் தி ஸ்பைடர்ஸ் பாத்தீங்களா bro அப்படி நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வரங்கோ அது ரிச்ச உங்களுக்கு மார்வலுங்க மார்வலுங்க அதெல்லாம் வந்து சூப்பர் ஹீரோலாம் கிடையாது அது வந்து அனிமேஷன் இந்த கார்ட்டூன் கரெக்டர்ஸ் தான் புக பட் அத பாருங்க அத பாருங்க bro உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா புரியும் அந்த ஒரு படம் பாருங்க புரியும் ஆமா ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ படம் அது ஸ்பைடர்மேன் அக்ராஸ் ஸ்பைடர் வெர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைடர்மேன் இந்த ஸ்பைடர்மேன் படத்துல கூட அந்த அளவுக்கு பண்ணது இல்ல நான் இந்த அந்த ஸ்பைடர் வெர்ஸ் இந்த அக்ராஸ் ஸ்பைடர் வெர்ஸ் இது ரெண்டு படம் கண்டிப்பா பாருங்க ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும் ரெண்டு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் நடிச்சது கூட அந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் னு போகாது ப்ரோ இது அந்த அளவுக்கு அப்படியே இருக்கும் நல்லா பண்ணிருந்தானுங்க எங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிரிஞ்சா தான் இருந்துச்சு இன்னும் ப்ரோ சரிச்சுக்கே முடியல ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ கனவுல கூட யாரோ யோசிச்சு பாத்துக்க மாட்டாங்க ப்ரோ இந்த மாதிரி வாய்ஸ் குடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டராவே குடுத்து வச்சிருப்பாங்க அது ஆண்ட்ரியா வச்சல ஏத்துக்கவே முடியல ப்ரோ தர்மபுரில அந்த டைம்ல டிமேக்ஸ் இல்ல ப்ரோ இங்கிலீஷ்ல படம் வரலன்னு என் ஃப்ரெண்ட் பைக் எடுத்து பெங்களூருக்கு வந்து அங்க படம் பார்த்தா ப்ரோ இங்கிலீஷ்ல அவஞ்சஸ் இன் கேம் கடைசியும் <laughs> 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 ப்ரோ தி டிசிஷன் யார் ப்ரோ எடுத்தது வாய்ஸ் திடீர்னு चेंज பண்ணனும் சொல்லிட்டு காதி ப்ரோ அப்படியே கிட்ட அது உலகம் ஃபுல்லாவே அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது வைட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்ப அங்க இருக்க सेलिब्रिटीज வந்து நிறைய பேத்து வச்சு பேச வச்சாங்க எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இங்க மட்டும் இல்ல எல்லா லாங்குவேஜ் டப்பன எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அங்க அங்க லோக்கல் ஸ்டார்ஸ் வச்சு பேச வச்சாங்க ப்ரோ ஆக்சுவலா அந்த படம் வந்து சீக்குவல் படம் ஒரு அவெஞ்சர்ஸ்ல சீக்குவல் நாலாவது படம் தான் ஸோ அந்த இதுக்கு மாதிரி படம் பாக்கு பார்த்தவங்க தான் அந்த படத்தை கண்டிப்பா பார்க்க போறாங்க தேவையில்லாம் வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்றது வேஸ்ட் தானே ப்ரோ அது பணம் தான் வேஸ்ட் எனக்கு தெரியும் ஏர் முருகாஸ் ப்ரோ டைலாக் பண்ணாரு அவரை கூப்பிட்டு வச்சு தமிழ் டைலாக்ஸ் பண்ண வச்சாங்க
சரி டோனி ஸ்டார்க்கே செத்து போயிட்டாரு அதுக்கப்புறமே ஒரு படம் கூட எடுப்பில்லைங்க மார்வல்ல நோவேகம் முடிச்சு ப்ரோ ஒண்ணு அது அது ஸ்பைடர் மேன் தான் ஆ ஷாங்ஷி பாத்தீங்களா ப்ரோ ஓ அது நல்லா இருக்கு ஷாங்ஷி நல்லா இருக்கு ஷாங்ஷி பாத்துறீங்க ப்ரோ பார்க்கலனா அது நல்லா இருக்கு ஃபைட் ஆக்சன்ல சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ அதுல இங்க ஐயப்பி ஐயப்பி எப்படி ரோகி சர்மா போனதுக்கு அப்புறம் மும்பை இன்ஸ் வந்து ஆதரிக்கலிய அந்த மாதிரி தான் ஒழுங்கா <laughs> பழைய <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 அவன்ாங்கிஸ்தான் <laughs> 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 ஆமா <laughs> 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 பிவிஆர் <laughs> 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 புதுசாச்சு <laughs> 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 1970s
தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 நல்லா <laughs> 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 கார்த்திக் ப்ரோ ரொம்ப நேரமா முடிச்சுக்கலான்னு சொல்ல வராரு ஆனா ஏதாவது பேசிட்டே இருக்கீங்க என்ன ப்ரோ ப்ரோ இப்ப ஜெயம் ரவி தக்னிக் போட்டு வெளியே வந்தாரு அப்ப தனி ஒரு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்களா இல்ல ப்ரோ அடுத்து அடுத்து வேற ஒரு படம் நடிப்பார் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் இந்த பிரேக் என்ன ப்ரோ ஆச்சு பிரதர் முடிஞ்சு ரெடி ஆக போகுது இந்த வருஷம் முடிஞ்சிருச்சா Okay, bye. Good night. Good night, Ruf.